despierta! ¡No te duermas! ¡Abre los ojos! ¡Eh! ¡No te duermas! ¡No cierras los ojos! ¡Eh! ¡No cierras los ojos! ¡Eh! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Veme! ¡Veme! ¡Eh! ¡Reacciona, marica! ¡Muévete, loco! ¿Sabes que no hay por dónde? ¡Apúrate! Una vez que no dejen pasar. ¡Ya vamos a llegar! ¡Aguanta! ¡La huevada de estos manes! ¡Primerito que pasar pegados al frente uno! solo por una mujer con una confusión. Exacto, de eso mismo se trata. Hasta las 4 máximo. Yo ya estoy llegando a la casa. ¿Ya? Bueno, entonces en eso quedamos. Bueno. Muchas, muchas gracias por venir. Espero que hayan disfrutado de la reunión de hoy. Y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.
por si acaso. Es que no es que más. Sí, no, estoy vendiendo más barato. Creo que no estoy. Claro. Seguro. Sí. Ya sabe. No, 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 no. Bueno, pero con todo se ya sabe. Ya. Yo estoy a las órdenes, ¿ya? Ah, no, ¿verdad? El otro día me fue mejor. Estos manes andan con culpa del arrepentimiento. Capaz venir acá y les empieza a funcionar, loco. Eso es hasta que les ofrezca el precio al por mayor. Si siguen viniendo te vas a quedar sin clientes, mejor. Pura novelería. Estos manes no dejan ni van a dejar. Igual que vos. Muchas gracias. Papi, me ha ido sabiendo. Oh, ya se ensució. Caramba, Miguel, te estás ensuciando todo, hijito. Del todo así de estico. Sí, ahí está. Listo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien, mi vecín. Chao. ¿Qué desea, señor? Fue, le estoy esperando hace rato. Estoy aquí puntual, huevón. Brother. Ocho y media le dije. Brother, mi jefe me estuvo haciendo formularios hasta ahora. Mi jefe, mi jefe, yo soy tu jefe. Bueno, ¿y qué fue? ¿Y las manes vamos, no? Sí, que deben ir a recogerle y de una caiga a tu casa. Pero vamos en el mismo carro, pues. No, ¿cuánto nadie quiere conmigo? Después, ¿cómo me la llevo? Voy nomás en mi carro. A ver, estimos cachos, si quiera ver. Sí, me voy a ver, vamos a comprar. Esta es la plata encima. Oye, ¿y cómo era lo de tu casa? Chucha, pero si has ido como cinco veces por todo del norte. No, imbécil, número, ¿qué le digo al guardia? Para que acercas a la garita, golpeas y le dices, casa 27, Pablito Flores, mi macho. Y tu macho también, gordito. <risa> ya, ya. Llevarás la cédula. Está gordo, nos fuimos de fiesta hoy. Salte esos bolques, mejor me... La música. Pasa, jefe. Algo así. Caletando motores, ¿no? Más o menos. Chuta, jefe. Lo que usted está haciendo está bien. Porque cuando tome, no maneje. Y cuando maneje, no tome. Ya, no tiene ni idea de las cosas que uno ve. Siervo, no se dije por favor. ¿A dónde vamos, jefe? Casa 27, dígale, Pablo Flores. Eh, a la casa 27, señor Pablo Flores. Tú se date la puta, por favor. Claro. Aquí está, señor. Siga, por favor, siga. Gracias. Está solito. Muchas, pero, pero póngale ánimo. ¿Sabe ¿verdad? qué? Ya aquí nomás déjeme. Ah. Ahí, justo al lado de la vuelta. ¿Aquí? Sí, sí, aquí está bien. Ya, ya, sí. Gracias. Te quedaste haciendo tiempo en el carro. 
Yo creo que ya estabas aquí hace rato que el guardia me dijo que ya habías llegado. Venga, sí. Ahí dónde pongo esto. ¿En dónde más va a ser? Pues en la cocina. Chicas, bienvenidas, pasen. Están en su casa, tomen asiento. Gracias. Hoy nos vamos a divertir. Eh, ¿Desean un roncito o una cervecita? Yo sí, una cervecita, gracias. Yo me apunto al roncito de una. Te voy a decir de algo y ponte una música. No me vas a robar, ¿no es cierto, brother? Qué chuchas.
la puerta, loco. Te estaba llamando, soy yo. Dos horas. Mala pinta la tuya, ¿no? Pero qué linda noche que se va a pasar. Ve. Ve lo que te traje. Verás que este encarguito no es cualquier huevada, ¿no? Ah, trajiste todo. Sí. ¿Cuándo te he quedado mal? Este es el baño, mejor. Oye, ¿qué tal el juguetito? Chévere, ¿no? Ve. Está bien, pero ¿funciona? No lo he probado, pero estas cosas así, estén medias oxidadas, nunca caducan. Con tal de que no estés probando el mismo, mismo, fresco. Para mi seguridad. Sí, porque si no, cacha, pierdo al mejor cliente. Y bueno, ¿y las balas y eso? <risa> Cierto. <risa> sí, me olvido. Ve, estas de esas, ve. Lindas, lindas. Lleve, lleve. Brother, ¿en serio? Balas no quería. Balas. ¿Qué tal? ¿Sí? Loco, ninguna de las otras le quedó, solo le quedó una. Ni siquiera son del mismo calibre. Es que la pistola y las balas son de diferente guardia. ¿Qué me voy a estar fijando ese rato? Con todo ya te consigo, ya. Pero contestarás el teléfono, ve, parece hembrita. Media de tabacos. de los tabacos? Tres dólares. ¿Cuándo subieron los tabacos? Todo sube. Hay que comprar periódico para que se informe. No tendrás soltitos. Sabía que era mi culpa. Ya saben, uno cuando no quiere beber solo, pues invita a cualquiera a su casa. Esa tarde me emborraché antes que todos. Yo que me despierto estaba acostado sobre el mueble de la sala. Fui al cuarto y le encuentro a un compañero acostado teniendo relaciones con mi esposa. No supe qué hacer. Yo solo quería matarles, quería matarme a mí mismo. Toqué de fondo, compañeros. Y me di cuenta que, que no podía salir solo. 
Mi mujer me dijo que ya no quería estar conmigo, que se iba a ir. Yo le rogué que no me deje, que no se vaya, por mis guaguas, por mí mismo. Le dije que iba a pedir ayuda. Pero ella a la final se fue a vivir con una de sus hermanas. Llegó. Llevo cinco años alejado del alcohol. Mi mujer rehizo su vida, pero al menos me deja ver a mis guaguas todas las semanas. Ellos son ahora mi mayor fortaleza. nuevo, ¿verdad? He venido un par de sesiones. Sí, te he visto, pero casi nunca compartes. Es difícil las primeras veces, ¿no? Bueno. A veces es más fácil hablar, pero no con todos. Pero venir a las sesiones es el primer paso, te lo digo por experiencia. Puedo ser tu consejera, si quieres. ¿Mi consejera? ¿Qué es eso? Uh -huh. Que primero me cuentas las cosas a mí y luego le compartes con el grupo. O sea, no hace falta. Sí que te hace falta. Y a mí no me molestaría. ¿Te parece si nos vemos el martes después de la sesión? Nos vemos el martes. ¿No me vas a acompañar? Aló, Esteban. Doñito Sumarga, mi hermano, ¿cómo vamos? Cuéntame. A ver, necesito que me ayudes para mañana a primera hora a coordinar una rueda de prensa con los demás asambleístas del bloque. ¿Una rueda de prensa, Toño? ¿Cómo así? Estoy recibiendo amenazas, hermano. Yo y mi familia, y eso no me gusta. Ay, hermano. Bienvenido al club, Toñito, no te preocupes. Que perro que ladra no muerde, hermano. 
Estos manes son así. Estamos en el camino correcto, por eso le jode a los manes. Esto no me gusta, Esteban. Estoy cargando con todo el peso de esta nueva ley yo solo. Hay que estar tranquilos, Toño. Estamos haciendo las cosas bien, hermano. Enseguida le comunico a Juan Camilo para informar a los medios de comunicación. Es la única manera de estar protegido. Perdone el susto, hermano, pero no estoy acostumbrado a estas cosas. Te comprendo, Toño, pero no estás solo, hermano. Esa gente de amenazas no pasa nunca. Mañana a primera hora coordinamos la rueda de prensa para la tarde. Y tranquilo. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Un abrazo. Hola papi, ¿cómo estás? Te extraño mucho. ¿Sabías que me dijeron que aún no vas a poder venir a la casa? Quiero que estés bien para que Maya no esté enojada. Aquí no juego con nadie. Quiero jugar contigo, papi. Te extraño mucho. Santi, ya, a la cama. Chao papi, chao, ya me tengo que ir. Chao, chao chaitos chitos, te amo. Chao. y el deseo de hoy es sobre la constancia para vencer la compulsión. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? Eh, bueno, creo que hoy es un buen día para yo compartirles mi experiencia. Me enteré de la peor forma de que mi novio con el que vivía desde hace seis años me engañaba. Tuve que regresar a vivir donde mis padres y encontré consuelo en el alcohol. Yo era orientadora en un instituto. Comenzaron a pasar tantos problemas y por lo mismo me votaron. Y en casa las cosas tampoco iban nada bien. Mis papás comenzaron a pelear mucho y al poco tiempo ellos se separaron. De repente mi... Mi mamá comenzó a sentirse mal. Y un tío que es médico nos ayudó con unos exámenes. Y le detectaron cáncer avanzado. Mi mami sufrió muchísimo. Mi papá, mi papá nunca supo nada. Porque mi mamá no quería saber nada de él. Tuve una recaída tan fuerte que pasaba la mitad del tiempo borracha y la otra mitad chuchaqui. Y pues ella es que busqué ayuda. Y aquí la encontré. Ustedes son mi, mi consuelo y mi fortaleza. más de lo que crees. No te voy a juzgar, solo te voy a escuchar.
Yo era diseñador gráfico, freelancer. O sea, básicamente desempleado. Mi mujer, por suerte, en cambio, ya siempre tuvo trabajo desde la U. Ella mantenía el hogar. Yo con lo que ganaba ayudaba muy poco. Como yo pasaba más tiempo en la casa, me empecé a encargar de las cosas del hogar. Sobre todo de las cosas del Santi. ¿Quién es Santi? El Santi es mi hijo. Yo le ayudaba a hacer los deberes, le preparaba el lunch para la escuela. Yo jugaba con él todo el tiempo. Por eso el Santi es más pegado a mí que a la mamá. Pero después, con el tiempo, hasta eso le empezó a molestar a ella. Mejor andate a tu casa, que se te pase. Déjame verle. Julián, no puedes venir acá. A verle a estoy bien, te digo, estoy bien, estoy bien, no te preocupes. Déjame verle un ratito y me voy. Solo quiero ver un ratito. Además, no es fin de semana y nosotros quedamos solo los fines de semana. Le vas a ¿Qué pinche la puerta te digo, mierda? No vuelvas a venir así aquí. ¡Nadie, ¡Ah, ábreme la puerta! Déjame verle, ¿dónde está mi hijo? Sí, hermano, por Dios, cálmese. Me van a hacer llamar a la policía, por Dios, cálmese un poquito. No, 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 déjame verle a mi hijo, ¿dónde está? Mi hermano, estamos en casa ajena, por favor, me van a hacer llamar a la policía. Pero no quiero hacer ningún problema, por favor. Santi, yo sé que estás allá adentro y me oyes, mi hijo. Ya, mira cómo está. Suéltame, Señor, suéltame. por favor, suéltame, estoy haciendo suéltame. mi trabajo, ¿ok? ¿Qué trabajo? Ya. No trabajas para este desgraciado que no me quiero dejar aquí. Tranquilícese, por Dios, yo no estoy tranquilo, haciendo Santi, nada. Tranquilo, me... Te voy a soltar. Estoy haciendo mi trabajo. Mire cómo se pone. Tranquilícese, por Dios. Yo no estoy haciendo tranquilo, nada. Tranquilo, no, no pasa le quiero nada. No te asustes, mijo. No te asustes. No le voy a soltar hasta que se quede quieto, por Dios. Tranquilízate, mi hermano. No le voy a soltar. No te voy a soltar. Okay. Mira lo que estás haciendo. Mírate. Mírate. Voy a dejar de tomar. Desde ese día ya no le puedo ver a mi hijito. No le puedo ver a mi Santi que me puede doler más. Es muy duro todo lo que me cuentas. Pero debes de hallar la forma para recuperar la fuerza. Y seguir con tu vida, Julián. Pero de verdad, se nota que aún bebes. Y debes dejar de beber para recuperar a tu hijo. Hazlo por él. Hago todo esto por él. Disculpa un momento. ¿Todo bien, doctor? Todo bien, Alejito, no te preocupes. ¿Por qué no te quedas a merendar? Estoy cansado de comer solo. ¿Y su señora? Ella ya no come conmigo. Mejor ni te cuento. Ok. ¿Todo bien? Sí, no te preocupes. Solo me llamó alguien con quien no hablo hace mucho tiempo. Ni siquiera, ni siquiera sé cómo consigo este nombre. ¿Algún ex? Algo así. Perdóname, en serio, pero ¿podemos continuar esta charla en la próxima sesión? Sí, no hay lío. ¿Seguro que estás bien? Sí, nos vemos el jueves. Ok. Julián. Espero que te haya ayudado en algo esta conversación. 
A mí me ayudó muchísimo hablar con alguien. Por favor, sigue viniendo. Okay. Muchas gracias, doctor. Con permiso. Mm. Doctor, ¿y cómo le fue con la... con esa rueda de prensa que me contaba? Ay, hijo. No me acostumbro a este trabajo. Y extraño el hospital. Le creo totalmente. Debe ser una joda, ¿no? Yo creía que era de otra forma. Pero tranquilo, doctor. Coñeque. Todo va a mejorar. Descansa, Alejo. Mañana tenemos un día duro. Ok. Muchísimas gracias. Me retiro, ok. Dios le pague, doctor, por todo. En verdad. Nos vemos mañana, entonces. Temprano. Gracias, perdón. Gracias por todo.
quando averi cuoche Familia, viejo, por el amor de Dios, viejo. ¿Familia? Sí. Ah, ¿tienes familia? Sí. Yo también tenía familia. Por, mi hermano, por favor, piensa, por favor, no, no, no. Mi hermanito, por favor, tranquilícese. T -t -t Tomémonos un whisky, ah, no, 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 por favor, te lo suplico, tranquilo. Señor, dele, por favor, dele. Acelere que me viene siguiendo por el norte. ¿A dónde le sirve? A cualquier lado, dele para el norte, por favor. Uh, señor, al norte si no voy a esta hora. ¿Qué le te digo, carajo? Dale. Dale, dale. Dale, 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 dale.
foto del cumpleañero. Sí. Ve. Quedó súper loco. Está buena. Ah, está buena. Ahora sí, a ver, a soplar la vela. A ver. Pide un deseo. Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias, mami. Ay, qué hermoso ese regalo que te dio la mami. Qué grande. Qué intriga, ¿qué será? Oye, pero yo te voy a pedir en cambio que tengas un poquito de paciencia, porque el regalo del papi también te llega, solo que te llega después del de la mami. Así que vamos primero a, a disfrutar de este regalo de la mami, ¿te parece? Ya te llega el regalito hasta mientras ya, pero primero veamos el de la mami. De una, este, se ve lindísimo, qué pleno, qué grandote regalo. Aquí está justo el doctor de la enfermería de zoológico. Ayúdenlo, oh. por favor. Parece que su pernita está fracturada. Eh, tenemos que ayudarle. Le vamos a dar unas vendas y unas medicinas para el dolor. Vamos, vamos a conocer más animales. ¿Crees que yo no pienso en eso también? Ah, ¿piensas en eso? Claro que pienso. ¿Lo pensaste? Entonces, ¿y por qué no hiciste nada? Sí. Sí le tenía no, un regalo. Y ya, estoy harta de escuchar tus excusas. No, no son excusas. Aunque sea, tío, ah, no, no, aunque sea de payaso te hubieran disfrazado. Santi, aquí está tu regalo. Vamos a ver qué cara pone. Feliz cumpleaños, Santito. Despierta, mijo. Loco. Hoy era tu cumpleaños, ¿cómo no te voy a tener tu regalo? Ve, aquí está tu regalo, sí te tenía, era sorpresa. Gracias, papito. Feliz cumpleaños, mírale, mírale, a ver, a ver si te gusta lo que... Sí, es lo que es, ¿cachas? Ahora eres un superhéroe tú también, loco, como el tu revista. Me encanta, ya, gracias, loco, papito. Loco. Ponte, 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 ponte. Pruébate, pruébate, a ver qué tal te queda. ¡Eso! ¡Métete la cabezota! ¡Eso! A ver, por ahí ese papel. ¡Qué súper loco eres ese! ¡Súper Santiago! ¡Mira, le puse la S por tu nombre! ¿Te gusta? Y me queda. Oye, te tengo otra sorpresa. ¿Ya? Te voy a mostrar algo, mira. Para que no estés solo. Yo también me hice una. ¿Te gusta? Eres el justiciero, papi. ¿Eres el justiciero, crees? ¿En serio? Juan. Gracias, papi. Eres el mejor padre del mundo. Ay, en serio, dice. Nunca, no, nunca me lo voy gracias a sacar. A ti, gracias a ti, mijito, por existir. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te amo mucho. ¿Qué más ve? Vengo por lo del encarguito. Oye. Ahí tengo. Solo triste. Pon esa sembrita. No será de fumar un tabaquito. Vamos, ya te invito. Apura. Ya me listo de saco. Oye, pero no quieres que entre yo. No, no entro un ratito. Te espero, pero. Adentro. ¿Te sirvieron? ¿O sigues con pesadillas? 
No me sirvieron. Aún no puedo dormir. En serio. Oye, verás, también tenía una idea. Si ¿Sí has visto que yo sigo y sigo tratando de vender las cajas de trago, les ofrezco mejores precios, les digo que con las pastillas pueden solucionar sus problemas de depresión, así al estilo Charlie Sheen. Pero a mí no me para mucha bola, no ves que yo soy nuevo. A vos, en cambio, ya te conocen, te tienen más confianza. No sé por qué no me quieres dar una mano para trabajar juntos en eso. Sacamos adelante tipo emprendimiento. ¿Qué dices? Emprendimiento. Emprendimiento, pues sí es un negocio. No sé por qué te, te das tanta vuelta y no dices sí de una. Me ayudas a trabajar con eso. Vamos, ¿qué dices? ¿Somos o no somos amigos? Estás de suerte. ¿Qué dice, primo? ¿Qué dice, primo? ¿Qué más? Bien, todo bien. Oye, ya tendrás las dos cajitas que te dije el otro día. Verás que estoy con full gente. Ya me llegaron hace tres días. ¿Cuándo las vienes a ver más bien? venir a ver. Ya anótame dos tabaquitos. En otros temas les contamos que la noche de ayer se suscitó un crimen en el barrio de Solanda, al sur de la capital. Oye, ve, la que te gusta, ¿quieres? A nombre de mi primo. Oye, oye, primo, ve, cálate esa huevada. Que cague, vente, vente a ver esta huevada. Este man como les corretea todito. En este país se ve huevadas, roban, matan. ¿Qué se creerá este cojudito, no? No sé, primo, la verdad. Pero yo creo que ya voy a cerrar la tienda. Ya se puso medio densa esta huevada. No importa. Te dejo nomás de estito, ya no quise. Estito también, no te mandamos. Vamos, vamos a la tienda. Vamos, vamos. Lejos, si no ibas a venir, debías avisar. Llámame cuando puedas. Pésimo día para faltar. Ahí está mi número.
Desperté a la vida hace seis años, cuando en un momento de reflexión conmigo misma, tomé conciencia de mi condición de enferma alcohólica. Hoy he vuelto a la sensación de libertad. Aunque todos los días tengo la impulsión de beber, pero decido de no beber más por mi hija, por mi familia, pero sobre todo por mí. Tuve una recaída una noche. No tenía con quién hablar. ¿Pero qué te pasó? Luego de un año y medio de no saber nada de mi padre, se le ocurrió llamar. Hace tanto tiempo que no me sentía tan mal, ¿sabes? Gracias por escucharme. Solo te estoy devolviendo el favor. Si quieres, más bien guárdate mi número. Así cuando necesites hablar con alguien me llamas. A cualquier hora yo igual nunca duermo. Este es el mío. Dale, de una te guardo. ¿Ese es tu nene? Sí. Es hermoso. De hecho, se parece a ti. ¿En serio se parece a mí? Si es por él. Todo el esfuerzo. Todo lo que haces valdrá la pena. Bueno, ahí tienes mi número para cualquier cosa, ¿ya? ¿Dije algo malo? No. Es que a veces estoy ida y si es así, lo siento. Todo bien, solo me tengo que ir, ¿ya? Julián, gracias de nuevo.
¿Aló? ¿Aló? Laura, soy Julián. ¿Julián? Sí. Perdona por cómo me tuve que ir. ¿Crees que podamos hablar? Sí, claro. Yo puedo ir a donde tú me digas. ¿Puedes venir a mi casa? Mándame tu ubicación. Yo voy para allá. Contesta, hija. ¿Aló? ¿Esteban? ¿Aló? ¿Moño? Dios mío, creo que cumplieron las amenazas, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Tienes que venir inmediatamente. Tienes que ayudarme. ¿Y la escolta no está contigo? No, no estoy con la escolta. ¿Cómo? ¿Tú no puedes andar solo así? Acabo de ver al alejito en las noticias. Estoy desesperado, hermano. Dios. Laura, ¿cómo va? Sí, soy Julián. Julián, ya te timbro el ascensor. ¿Qué piso? Octavo piso. Dale, subo ahora.
Laurita, hija. ¿Quién es usted? Dígame a dónde voy. Enseguida salgo para allá. Por favor, por favor, no le haga nada a mi hija. No tengas miedo. No te voy a hacer nada. Mira la foto, mira. ¿Reconoces a la mujer que está ahí? Sí la reconoces, ¿no es cierto? Tu papá nunca anda solo. Pero tengo que hablar con él cara a cara. ¿Qué haces? Hija, te, te lastimaron. Le golpeaste, idiota. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás pensando? Julián, déjanos ir. No vale la pena. Ándate, vos ya te puedes ir. Hija mía, tú no entiendes. Ándate. Tú no entiendes. Tú no sabes lo que sufrimos con mi mami cuando te fuiste con la mujer de él. Si hubiera sabido, hija. Pero apenas me enteré, traté de ayudar y, y tu mamá no permitió que ni siquiera me acerque a ustedes. No, es que no has cambiado. ¿Qué pensabas? ¿Que Julián se iba a quedar tranquilo viéndole cómo le arrebataban a su hijo? Mírale cómo está. Ya, 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 hey, basta. Yo te dije que vos eras libre, vos te puedes ir. Pero vos, vos te quedas. No, no, Julián. Porque aunque mi papá sea un hijo de puta, no puedo dejar que le hagas daño. Reconoce si quiere este lugar. ¿Ah? ¿Sabías que vivíamos aquí? ¡Este era el lugar que destruiste! ¡Ya no queda nada! No queda nada. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me pidas perdón por todo lo que me has quitado. Por todo lo que he perdido. Todo lo que he perdido. Le pido perdón a Dios todos los días. Mira lo que yo perdí. Perdí a mi hija. Ella te está defendiendo aquí a ti. Perdóname, hijo. De verdad lo siento. Y perdóname también por no haberte dicho nada antes. Pero no quería causarte más dolor. Claudia también está muy mal. Ya no sé qué puedo hacer por ella. Te pedí perdón. Es todo lo que puedo hacer. Tu perdón no me sirve. Te pedí que te vayas, Laura. ¿Qué más quieres que haga? Nada, no puedes hacer nada. Puede ser que entienda. Es la única manera que puedo entender. hiciste hacer. Yo le dejo, pero tranquilícese por Dios. Mira cómo está. Mira cómo está. 
Señor, suelta. por favor, suelta. estoy haciendo mi trabajo, ¿ok? ¿Qué trabajo? Yo, ¿Qué trabajo? yo no quiero trabajar para este Tranquilízate, por Dios. Yo no estoy haciendo nada. Voy a soltar, mira. Tito, tranquilo. Ya, yo no quería pegarle. Aquí está tu hijo, mira. Te voy a soltar, por eso. Tranquilízate. Aquí está tu hijo, sí. Está tu hijo, te voy a soltar. Pero está muy triste porque quiere estar conmigo, porque me extraña mucho. No tiene que ser tranquilista. No te voy a soltar. No te voy a soltar. A ver si no queda mal. Ya, 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 papito. Pero dile que se calme, ¿ok? Dile que se calme. Te vas a calmar. Aquí está tu hijo, mira. Papi, yo, yo quiero que estés bien. Quiero que dejes de tomar. Quiero volver a estar contigo. Rápido, por favor. Papá, lo único que Julián quería era ver a su hijo. ¿Cómo esperabas que reaccione un alcohólico? Quiero volver a estar contigo. Quiero que seas mi papi de siempre. El que me defiende, el que juega conmigo. ¡Papi! ¿Qué pasó? Por Dios, no me hagas eso. Ay, no, hijo mío, no me hagas eso. Papito, mijo. No me hagas eso, mijito. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, carajo? Por Dios, ¿qué pasó? Te juro que no, 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 no le vi. No, no me hagas eso, no te puedo escuchar. No, papito. No, amiguito, por favor, papito. No te escucho, corazoncito. <ríe>
duermas, abre los ojos. Eh, no te duermas, no cierres los ojos, eh. No cierres los ojos, eh. Aquí estoy, aquí estoy. Veme, veme, eh. Reacciona, marica. Papi. Get it. 